ఫస్ట్ మనకు డన్నింగ్ ఓకే డన్నింగ్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనకు ఎందుకు అవసరము ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డన్నింగ్ మనకు ఎందుకు అవసరము డన్నింగ్ ఫస్ట్ వీ నీట్ లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డన్నింగ్ పర్పస్ ఆఫ్ డన్నింగ్ ఓకే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కస్టమర్లు ఉన్నారు రిమెంబర్ కస్టమర్ వన్ కస్టమర్ టూ ఓకే సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ద సెవెన్ ఎయిట్ కస్టమర్స్ ఓకే నౌ ఐ హ్యావ్ ద సెవెన్ కస్టమర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ కి సంబంధించి మనకు రావాల్సిన అమౌంట్ వచ్చేసి మనకు ఇన్వాయిస్ ఓకే ఇన్వాయిస్ ఇన్వాయిస్ ఇన్వాయిసెస్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఈ కస్టమర్ కి వచ్చేసి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకు కస్టమర్ కి సంబంధించి మనకు ఇంత ఇన్కమింగ్ అంటే కస్టమర్ ఇన్వాయిసెస్ బ్యాలెన్స్ మనకు ఇంత ఉంది ఒక వీటికి సంబంధించి మనకు డ్యూ డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి డ్యూ డేట్ ఉంది ఓకే డ్యూ డేట్ అంటే కస్టమర్ మనకు ఎప్పుడు పే చేయాలి యాజ్ పర్ ద డ్యూ డేట్ ఓకే డ్యూ డేట్ అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి ఈ కస్టమర్ కి డ్యూ అనేటువంటిది మనకు మనకు ఎప్పుడు ఉంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఓకే ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఉంది ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రోజు మనకు డ్యూ ఉంది కస్టమర్ కొన్ని కస్టమర్లకు వచ్చేసి ఓకే ట్వెల్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ కొన్ని సేమ్ ఓకే దెన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మనకి ఓకే కొన్ని వచ్చేసి టెన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఓవర్ డ్యూ అయిపోయినాయి కొన్ని వచ్చేసి ఓకే ఫైన్ సో మనకు కస్టమర్ అనేటువంటిది డ్యూ ఉంది సో మనకు ఎస్ఏపిలో మనకు ఫంక్షనాలిటీ డన్నింగ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఓకే నా ఇప్పుడు మనకు ఈ లైన్ ఐటమ్స్ డ్యూ ఉన్నాయి ఓకే మనము కస్టమర్ కి మనకు కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే అంటే ఈ డ్యూ ఐటమ్ కి సంబంధించి ఓకే నీకు మనం రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఏం చేస్తామంటే మనము కాల్ చేస్తాము మొబైల్ ద్వారా కాల్ చేసి లేకుంటే లేకుంటే మనం ఏదైనా ఓకే కాల్ చేసి అయినా కానీ మెయిల్ ద్వారా కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం సో అండ్ సో మీకు అమౌంట్ అనేది డ్యూ ఉంది దిస్ ఇస్ ద డ్యూ డేట్ సో యూ నీట్ టు మేక్ ద పేమెంట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనము మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలనుకున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనము సాఫ్ట్ కాపీ ద్వారా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలనుకున్నాం కస్టమర్ కి డ్యూ లైన్ ఐటమ్స్ అంటే డ్యూ డేట్ కి సంబంధించి ఈ ఇంత లైన్ ఇది లైన్ ఐటమ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఇది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ పెట్టాను కదా దెన్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇంకొకటి నేను డాక్యుమెంట్ నంబర్ పెడతాను ఇక్కడ నేను డాక్యుమెంట్ నంబర్ పెడతా ఉన్న దాంట్లోనే పెడతా డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఓకే వన్ ఓకే డాక్యుమెంట్ నంబర్స్ నాకు ఇవి నా ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ రిమెంబర్ ఇవి నాకు ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు వీటికి సంబంధించి నేను సాఫ్ట్ కాపీ ద్వారా నేను నేను ఒక్కొక్క కస్టమర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఓకే అబౌట్ డ్యూ డేట్ కి సంబంధించి ఒక ఇంత అమౌంట్ డ్యూ ఉంది అనే దాని గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు టెన్ థౌసండ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఒక కస్టమర్ రెండు కస్టమర్ లకు అయితే దెన్ వీ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ఆబ్వియస్లీ ఓకే మెయిల్ ద్వారా మనము కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే చేసి ఈ డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు ఉందని డ్యూ డేట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం కానీ ఇన్ మై బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే మనకు ఒక టెన్ థౌసండ్ కస్టమర్లు ఉన్నారు టెన్ థౌసండ్ కస్టమర్స్ లేకుంటే థౌజండ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఈవెన్ ఓకే మల్టిపుల్ కస్టమర్లకు మనము అట్ ఏ టైం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలన్నప్పుడు ఓకే ఇట్ కెనాట్ బి పాసిబుల్ ఓకే మాన్యువల్ గా మనకు పాసిబుల్ అనేటువంటిదే ఛాన్సే లేదు ఓకే సో మనకు ఈ నెసిపి వీ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ అ డన్నింగ్ డన్నింగ్ ఏంటంటే మనము ఒక్కసారి మనము ఈ కస్టమర్ నంబర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ నంబరు టూ నంబర్ కావచ్చు లేకుంటే కస్టమర్స్ లిస్ట్ అనేటువంటిది మనం అందులో ఇంక్లూడ్ చేసి ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ చేసినామంటే ఈ డన్నింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బేస్డ్ ఆన్ డ్యూ 
డ్యూడేట్ డ్యూడేట్ ప్రకారం ఆటోమేటిక్ గా డన్నింగ్ లెటర్ అనేది ఫిజికల్ గా జనరేట్ అయ్యి కస్టమర్ సారీ సాఫ్ట్ కాపీ జనరేట్ అయ్యి అది పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో గాని ఓకే ఆటోమేటిక్ గా కస్టమర్ కి అనేటువంటిది కస్టమర్ మాస్టర్ డికాల్ కస్టమర్ మాస్టర్ డేటాలో మనం ఏదైతే మెయిల్ ఐడి మెన్షన్ చేసామో దెన్ ఆ ఆ యొక్క కస్టమర్ కమ్యూనికేషన్ ఆ మెయిల్ ఐడికి ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది అంటే మీన్స్ సిస్టమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ మీన్స్ మనకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్లు ఎన్నైనా ఉండని కస్టమర్లు ఓకే సిస్టమ్ విల్ రన్ ద డన్నింగ్ దెన్ విల్ జనరేట్ ద లెటర్ ఓకే అంటే ఈ డ్యూడేట్ కి సంబంధించి దెన్ అదే విధంగా ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ అనేటువంటిది సెండ్ చేస్తుంది కస్టమర్ కు వచ్చేసి రిమెంబర్ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డన్నింగ్ అంటాం డన్నింగ్ అంటే రిమైండర్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పాలి అంటే డన్నింగ్ ఓకే డన్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రిమెంబర్ ఐ మెన్షన్ డన్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఓకే రిమైండర్ 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 లెటర్స్ ఫర్ పేమెంట్ ఓకే డన్నింగ్ అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పాలంటే మనకు పేమెంట్ ఒక పేమెంట్ రిమైండర్స్ మనకు వచ్చే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఏదైనా మనకు ఒక బ్యాంక్ లో ఈఎంఐ ఉందంటే మనకు వన్ ఆర్ టూ త్రీ డేస్ ముందు వచ్చేసి మనకు ఏముంటుంది డై మనకు మెసేజ్ అనేది మనకు మెసేజ్ వస్తుంది ఓకే అంటే అది కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ గా అది మనకు డైరెక్ట్ డెబిట్ అవుతుంది ఇది జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇది మనకు ఎలా ఉంటుంది మనకు మెసేజ్ వచ్చే మనకు మెసేజ్ లో ఒక ప్లీజ్ మెయింటైన్ సఫిషియంట్ ఫండ్స్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఈఎంఐ డ్యూ డేట్ అని మనకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది దాన్ని మనము డిఫరెంట్ అంటాం మన ఏమో డైరెక్ట్ డెబిట్ అంటాం దాన్ని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అది ఓకే జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ మనము అమౌంట్ అనేది మనం డిడక్ట్ చేయలేము డైరెక్ట్ గా కానీ మనం జస్ట్ విఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ టు ద కస్టమర్ ఓకే ప్లీజ్ మేక్ ద పేమెంట్ ఓకే దీన్ని మనము డన్నింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రిమైండర్స్ అంటాము దెన్ ఇప్పుడు మనకు మన ఎస్ఏపి లో హౌ మెనీ లెవెల్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ ఎస్ఏపి రిమెంబర్ ఇన్ ఎస్ఏ సారీ ఇన్ ఎస్ఏపి వి కెన్ సెటప్ వి కెన్ వి కెన్ సెటప్ అండ్ రన్ అప్ టు నైన్ లెవెల్స్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మనము ఒక కస్టమర్ కి మనము నైన్ టైమ్స్ అనేటువంటిది డన్నింగ్ అనేటువంటిది పంపించదు డన్నింగ్ లెటర్స్ అంటే నైన్ లెటర్స్ అనేటువంటిది కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు నైన్ టైమ్స్ డన్నింగ్ అనేటువంటిది లెటర్స్ అనేటువంటిది పంపించుకోవచ్చు ఓకే ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ గా కాదు ఒక ఈ రోజు పంపించినాము దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేటువంటిది మనము మెయింటైన్ చేయాలి సిస్టమ్ లో మనకు ఎవ్రీ వన్ వీక్ డన్నింగ్ రన్ కావాలా ఎవ్రీ టెన్ డేస్ కి రన్ కావాలా ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి రన్ కావాలా అది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి బిజినెస్ విల్ డిసైడ్ దట్ వన్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఓకే మనము మాక్సిమమ్ గా మనము నైన్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ ని మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు దెన్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ ఓకే బట్ రిమెంబర్ బట్ మోస్ట్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ కెన్ రన్ అప్ టు ఫోర్ లెవెల్స్ అండి అంటే మోస్ట్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ మాక్సిమం త్రీ నుంచి ఫోర్ రన్ ఫోర్ లెవెల్స్ మాత్రమే ఫోర్ డన్నింగ్ లెటర్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి మీరు అనొచ్చు ఫోర్ మో త్రీ నుంచి ఫోర్ ఎందుకు సార్ మాకు నైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము ఉంటాము సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు వచ్చేసి సపోజ్ ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము లైన్ ఐటమ్ వన్ తీసుకుందాం ఓకే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ రిమెంబర్ ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జాంపుల్ దెన్ సో ఈ కస్టమర్ అనేటువంటిది ఓకే రిమెంబర్ ఇక్కడ డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెడతాను నేను వచ్చేసి డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నేను ఎన్ని రోజులకి ఒకసారి డన్నింగ్ అనేటువంటిది రన్ చేయాలనుకుంటా డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెన్ డేస్ ఎవ్రీ టెన్ డేస్ ఓకే టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ అనేది పెట్టుకుంటాను నేను వచ్చేసి అంటే నేను ఫస్ట్ డన్నింగ్ వచ్చేసి నేను ఎప్పుడు రన్ చేస్తాను రిమెంబర్ ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెవెల్ ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెవెల్ వచ్చేసి నేను ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చే
ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను రిమెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రోజు నేను ఫస్ట్ డన్నింగ్ ని రన్ చేశాను దెన్ ద నెక్స్ట్ డన్నింగ్ నాకు ఎప్పుడు అవుతుంది సెకండ్ వచ్చేసి సెకండ్ డన్నింగ్ లెవెల్ సెకండ్ డన్నింగ్ లెవెల్ ఎప్పుడు అవుతుంది నాకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అంటే చెప్తాను నేను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ టూ అంటే నేను ఇక్కడ డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిమెంబర్ సి డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నేను ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాను డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవ్రీ టెన్ డేస్ అంటే ఫస్ట్ డన్నింగ్ నేను వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్త్ కి రన్ చేశాను కానీ ఫిఫ్టీన్త్ కి నేను రన్ చేసినా కూడా కస్టమర్ అనేటువంటిది స్టిల్ పేమెంట్ అనేది చేయలేదు రిమెంబర్ అంటే మనము కస్టమర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసాము ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు మనము నీ లైన్ ఐటమ్ ని సో అండ్ సో డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ వచ్చేసి నీకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఆల్రెడీ డ్యూ అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ కి ప్లీజ్ మేక్ ద పేమెంట్ అని మనం ఎప్పుడు మనము ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ రిమైండర్ పంపించాము దెన్ దెర్ ఇస్ నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ రిమెంబర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ sending the first reminder letter కానీ మనకు కస్టమర్ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది లేదు దెన్ మనకు మనం డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు అనుకున్నాము ఎవ్రీ టెన్ డేస్ రన్ చేయాలనుకున్నాం దెన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ రన్ చేస్తాము రిమెంబర్ నెక్స్ట్ డన్నింగ్ ఎప్పుడు రన్ చేస్తాను నేను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ కి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ కి టెన్ డేస్ అనేది గ్యాప్ ఉంది సో ఈ డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెన్ డేస్ నేను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి సెకండ్ రిమైండర్ అనేది పంపిస్తాను రిమెంబర్ ఓకే దెన్ సెకండ్ రిమైండర్ పంపించిన తర్వాత కూడా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెండింగ్ ద సెకండ్ రిమైండర్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ దెన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే థర్డ్ డన్నింగ్ అనేది పంపిస్తాను థర్డ్ డన్నింగ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే థర్డ్ ఓకే థర్డ్ డన్నింగ్ లెవెల్ నేను ఎప్పుడు పంపిస్తాను ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కాబట్టి మైట్ బి జీరో ఫిఫ్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఓకే ఫిఫ్త్ సెప్టెంబర్ రోజు పంపిస్తాను ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెండింగ్ ద రిమెంబర్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెండింగ్ ద ఈవెన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెండింగ్ ద థర్డ్ రిమైండర్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ నో రెస్పాన్స్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ దెన్ ఫోర్త్ రిమైండర్ ఫైనల్ గా ఫోర్త్ రిమైండర్ అనేది పంపిస్తాను నేను వచ్చేసి రిమెంబర్ ఫోర్త్ డన్నింగ్ లెవెల్ ఫోర్త్ రిమైండర్ లెటర్ అనేది ఎప్పుడు పంపిస్తాను మేబి ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే ఇప్పుడు మనకు రిమెంబర్ గుర్తు పెట్టుకునండి నేను తర్వాత చెప్తాను నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ రిమైండర్స్ అనేది పంపించాము రిమెంబర్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు కంటెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే అంటే మనకు లెటర్ మనం ఏదైతే మనము ఓకే లెటర్ పంపించాము కంటెంట్ టెండింగ్ కంటెంట్ రిమెంబర్ ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ డన్నింగ్ కంటెంట్ అంటే డన్నింగ్ లెటర్ లో మనకు కంటెంట్ మనకు ఎలా ఉంటుంది రిమెంబర్ ఓకే ఫస్ట్ లెవెల్ కి వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ పెట్టాను ఓకే ఫస్ట్ లెవెల్ కి వచ్చేసి ఓకే నార్మల్ ఓకే ఇట్ మీన్స్ సాఫ్ట్ ద కంటెంట్ విల్ బి సాఫ్ట్ ఓకే కంటెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే కంటెంట్ విల్ బి ఇన్ సాఫ్ట్ అంటే మనం సాఫ్ట్ గా అడుగుతాం కస్టమర్ ని హే యువర్ లైన్ ఐటమ్ ఆల్రెడీ డ్యూ సో ప్లీజ్ ఆల్రెడీ డ్యూ ప్లీజ్ మేక్ ద పేమెంట్ దెన్ కస్టమర్ అనేటువంటిది మనకు రెస్పాన్స్ అనేది లేదు ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ లేదు దెన్ సెకండ్ డన్నింగ్ లెవెల్ లో రిమెంబర్ ద కంటెంట్ విల్ బి రిమెంబర్ ద కంటెంట్ ద డన్నింగ్ లెటర్ ద డన్నింగ్ లెటర్ కంటెంట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ ఓకే లిటిల్ బిట్ స్ట్రాంగ్ అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే కమ్యూనికేషన్ హే యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ మేకింగ్ ద పేమెంట్ ప్లీజ్ మేక్ ద పేమెంట్ ఓకే అంటే మనం స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చెప్పినట్టు ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడ రిమెంబర్ మీకు కావాలంటే రిమెంబర్ సెకండ్ డన్నింగ్ లెవెల్ లో రిమెంబర్ సెకండ్ డన్నింగ్ నుంచి ఫోర్త్ డన్నింగ్ లెటర్స్ కి మీరు కావాలంటే ఏదైనా అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ అయినా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనకు మనకు రావాల్సినది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఉంది కస్టమర్ నుంచి రావాల్సినది ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది మీరు ఛార్జెస్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాము ఇంట్రెస్ట్ గానే ఒక ఛార్జెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఛార్జెస్ ఓకే ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనము స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా అమౌంట్ అయినా మెయ
టెన్ పర్సెంటేజ్ అయినా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ ఓకే దెన్ ఇంట్రెస్ట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నేను కొరియర్ చార్జెస్ ఉన్నాయి నాకు కొరియర్ చార్జెస్ కూడా నేను అడిషనల్ గా నేను ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఓకే కొరియర్ చార్జెస్ చార్జెస్ ఓకే అడిషనల్ గా నేను చార్జెస్ ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక లెవెల్ రన్నింగ్ లెవెల్ కి వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ డన్నింగ్ సారీ డన్నింగ్ లెవెల్ టూ కి ఇక్కడ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ నీకు ఆప్షనల్ నీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ఎంత కావాలంటే అంతా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు రిమెంబర్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జెస్ ఓకే ఈ ఇంట్రెస్ట్ గానీ నువ్వు అడిషనల్ గా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా సపరేట్ చార్జెస్ కూడా నువ్వు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు దెన్ డన్నింగ్ లెటర్ డన్నింగ్ లెవెల్ త్రీ డన్నింగ్ లెవెల్ త్రీ ఎలా ఉంటుందంటే డన్నింగ్ లెవెల్ త్రీ డన్నింగ్ లెవెల్ త్రీ ఎలా ఉంటుందంటే ద డన్నింగ్ లెవెల్ కంటెంట్ విల్ బి విల్ బి స్ట్రాంగ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఓకే విల్ బి స్ట్రాంగ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం ఇక్కడ ఏముంటుందంటే లెటర్ టు లెటర్ కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకే ఫైనల్ కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఫైనల్ లెటర్ లో ఫైనల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ద పేమెంట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ రిమైండర్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ద పేమెంట్ ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ విత్ ఇన్ సోన్ సో డేట్ దెన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ లీగల్ యాక్షన్ అని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఫోర్త్ అంటే ఎందుకు మనకు ఇక్కడ నేను చెప్పాను నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను నేను మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ నైన్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ మనకి సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనము ప్రతి డన్నింగ్ లెటర్ కి మనము టెన్ డేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కింద మనకు ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ డ్యూ అయితే మనకు వన్ మంత్ టైం అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చాం మన కస్టమర్ కి ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అంటే మేబీ ఓకే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ మనకు టైం అనేది థర్టీ డేస్ అడిషనల్ థర్టీ డేస్ ఇచ్చాము ఇంకా నువ్వు నైన్ లెవెల్స్ రన్ చేస్తే ఇంకా నైన్టీ డేస్ ఇంకా ఎయిటీ డేస్ నువ్వు వాడికి టైం ఇయ్యాలి సో అంతవరకు మనము దెన్ ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ వే సో అందుకోసం అని ప్రతి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ మాక్సిమం త్రీ నుంచి ఫోర్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ అనేవి పెట్టుకుంటాయి ఓకే దెన్ ద ఫైనల్ రిమైండర్ లెటర్ లో ఎలా ఉంటుందంటే దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మేకింగ్ ద పేమెంట్ ఓకే విత్ ఇన్ దీస్ డేట్ దెన్ వీ విల్ టేక్ ఎ లీగల్ యాక్షన్ అంటే దెన్ దే విల్ గో ఫర్ ద కోర్ట్ ఓకే దెన్ ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద బిజినెస్ ఓకే దెన్ ఈ కేసు అనేటువంటిది లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ టేక్ ద అప్రాప్రియట్ డెసిషన్ అంటే ఆ కస్టమర్ ని బ్లాక్ లో పెట్టడం బ్లాక్ లో పెట్టడం గానీ దెన్ దే విల్ టేక్ ఓకే లీగల్ యాక్షన్ ఓకే ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ అప్రోచ్ లీగల్లీ ఓకే దీన్ని మనం కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఓవర్ వ్యూ మనం ఎలా దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే డన్నింగ్ అంటాము రిమెంబర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు డన్నింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అదే విధంగా డన్నింగ్ మనకు ఎందుకు అవసరము ఓకే మనము డన్నింగ్ ఎన్ని లెవెల్ గా సెటప్ చేసుకోవచ్చు రిమెంబర్ ఓకే హౌ మెనీ లెవెల్స్ వీ కెన్ సెటప్ డన్నింగ్ అదే విధంగా మనకు వచ్చేసి డన్నింగ్ మనకు కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది అదే విధంగా మీకు వచ్చేసి అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఏమైనా కావాలంటే మీరు ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు దాని గురించి నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే రిమెంబర్ సో ఇప్పటి వరకు మీకు ప్రాసెస్ మీకు క్లియర్ గా ఉందా ఇన్ కేసు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ okay fine so process is clear now we can go for the configuration okay deenni manam complete ga process manam configuration mana system lo manam ela chestam ante then we'll go for the first configure one moment Okay, so we'll go for the configuration. Configuration slash an SPRO. <coughs> First, we will define dunning areas. Remember, we will explain the concept of dunning areas before moving this one. Okay, so we will create a dunning area for the dunning area. We will create a dunning area for this procedure. We will create a dunning area for the company code. We will create a dunning area for the company code. Then, that is also simple logic. Okay, dunning in customer master. Dunning in customer master. Dunning in customer master. 
we are assigning the dunning we are assigning the dunning process procedure then the customer master already already created under company code okay this is the logic system manaki ela artham chestundante then we'll go for the configuration remember spro financial accounting accounts receivable and accounts payable customer accounting business transactions okay dunning dunning basic settings of the okay dunning then dunning area first one about dunning area ni create cheyali okay then click on this one dunning area manaka student dunning area ante ikkada gurtu pettukonandi dunning area manaku మీరు డన్నింగ్ ఏరియా వచ్చేసి మీరు డిఫరెంట్ గా పెట్టుకుంటున్నారు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి జీరో వన్ వచ్చేసి డన్నింగ్ కంపెనీ కోడ్ ఇది ఈ కంపెనీ కోడ్ కి డన్నింగ్ ఏరియా వన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ డొమెస్టిక్ కస్టమర్స్ డన్నింగ్ ఏరియా ఏరియా జీరో టూ వచ్చేసి ఫారెన్ కస్టమర్స్ కానీ కంపెనీ కోడ్ సింగిల్ కంపెనీ కోడ్ రిమెంబర్ కానీ మనము స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా పెట్టుకుందాం మనకి ఇవన్నీ జీరో వన్ జీరో టూ అవసరం లేదు దెన్ న్యూ ఎంట్రీస్ ఓకే కంపెనీ కోడ్ ఈజ్ ఏ ఎన్ఏజిసి ఓకే ఇక్కడ మనకు ఏరియా ఏం అవసరం లేదు దెన్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఎన్ఏజిసి నాగార్జున సిమెంట్ ఓకే దెన్ సేవ్ ఇట్ సేవ్ ఇట్ ఓకే డన్నింగ్ ఏరియాని క్రియేట్ చేసాము దెన్ డన్నింగ్ ఏరియా ఓకే మనం స్పెసిఫిక్ గా నాకు ఇట్స్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ రిమెంబర్ దెన్ సో ఇప్పుడు మనకు డన్నింగ్ ఏరియా అనేది మనము క్రియేట్ చేసాము ఓకే ద పర్పస్ ఆఫ్ ద డన్నింగ్ ఏరియా మనకు ఐ థింక్ మనము డిఫరెన్షియేట్ మనకి అవసరం లేదు ఇక్కడ మనము స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా మనము సింగిల్ వి వాంట్ టు ఫాలో సింగిల్ డన్నింగ్ ఏరియా ఓకే సో నాకు డొమెస్టిక్ కస్టమర్ లకు వచ్చేసి ఈ ఏరియా ఇంటర్నేషనల్ ఫారెన్ కస్టమర్ లకి ఈ ఏరియా అనేది అవసరం లేదు దెన్ గో బ్యాక్ దెన్ ఇప్పుడు డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఓకే ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మీకు కావాలంటే ఎఫ్బి ఎంపీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ యూ కెన్ ఓకే ఎఫ్బి ఎంపీ సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఓకే డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనము డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ ఏవైతే మనకు సిస్టమ్ లో ఉన్నాయో వాటిని మనము దెన్ మనకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి దెన్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ న్యూ ప్రొసీజర్ మనకి ఇప్పుడు కొత్త ప్రొసీజర్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం రిమెంబర్ న్యూ ప్రొసీజర్ కొత్త ప్రొసీజర్ ఏంటి డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఓకే కొత్త ప్రొసీజర్ అనేది నేను పెట్టుకుంటాను దెన్ డన్నింగ్ ఫర్ నాగార్జున సిమెంట్స్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఇక్కడ రిమెంబర్ ద ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇక్కడ చూడండి గుర్తు పెట్టుకోండి డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నేను ఎన్ని ఎప్పుడు చెప్పాను డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెన్ డేస్ అని చెప్పాను అంటే ప్రతి డన్నింగ్ లెటర్ కి డన్నింగ్ లెటర్ కి మనకు గ్యాప్ ఎన్ని రోజులు ఉండాలంటే ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెటర్ మనం ఫిఫ్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డన్నింగ్ లెటర్ మనం ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకు టెన్ డేస్ టైం పీరియడ్ అనేది ఉంది సో దీన్ని మనము ఓకే డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద సేమ్ ఇక్కడ మనకు చూడండి డన్నింగ్ ఇంటర్వెల్ డేస్ ఎప్పుడు మనకు డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నేను టెన్ డేస్ పెట్టుకుంటాను రిమెంబర్ ఓకే నంబర్ ఆఫ్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ ఇంపార్టెంట్ నంబర్ ఆఫ్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ మనకు నంబర్ ఆఫ్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ మనము అప్ టు నైన్ మనము ఎస్ఐపి లో మనము కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు దెన్ వీ కెన్ రన్ ఇట్ కానీ మనకు మోస్ట్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్ మనకు ఫోర్ డన్నింగ్ లెవెల్స్ మాత్రమే మనకు ఓకే ఎగ్జిక్యూట్ త్రీ టు ఫోర్ ఓకే లెవెల్స్ త్రీ అయినా ఉండొచ్చు ఫోర్ అయినా ఉండొచ్చు ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఓకే దెర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్ మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పెట్టుకున్నాను రిమెంబర్ నేను ఫోర్ మాత్రమే పెడతాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే 
ओके टोटल ओके ड्यू ऐटम्स फ्रम द डिंग लैवल ओके मन को ओके मन को अवसर एम ले नैक्स्टे ओके अवसर ले मिनीम डेस इन एरियर्स अवसर लेकिन लाइन ऐटम ग्रेस पीरियड इकडे ओके इकड मन को ग्रेस पीरियड अंत सपोज मन को सपोज फिफ्टींत आफ आगस्ट रोज इनवाइस डिवे ग्रेस पीरियड थ्री डे टू डे अंत फिफ्टींत आफ आगस्ट मन को ड्यू अना फिफ्टींत आफ आगस्ट ड्यू अना मन को लैन ऐटम अने ड्यू का मन लैन ऐटम ग्रेस पीरियड इतनामेंटे ओरजनल फिफ्टींत आफ आगस्ट प्लस टू डेस् टोटल इट विल बी अंत फिफ्टींत आफ आगस्ट की लैन ऐटम मन को इन ड्यू अ रिमेबर फिफ्टींत आफ आगस्ट प्लस मन अडिशनल टू डे मन ग्रेस डे अने फर् एग्जापल ओके अडिशनल डे टू डेस मीन फिफ्टीन प्लस टू मन के टोटल सैवीं आफ आगस्ट मन को ड्यू अ सो इधे दिश आलो आपशनल कंप्लीटली बिजनेस रिक्वरमेंट बिजनेस मन को चेते आधा द ओके नो नीड टू मेट इंट्रस्ट इंडिकेटर इधन अवसर ले पब्लिक हालिडे क्यार इधे मेन दशनल फर् यू ओके पब्लिक हालिडे क्यार असैन लेकिन लेकिन स्टाडर्ड ट्रांसाशन डिंग ओके स्पेल मन इन आलवेज इधक्टी स्टाडर्ड ट्रांसाशन डिंग दूसरी स्पेषल जीएल की अंत डिंग स्पेषल जीएल ट्रांसाशन डन स्पेषल जीएल ट्रांसाशन अंत कस्टमर अडवां संबंधी मन स्पेषल जीएल ट्रांसाशन संबंधी कावाले डिंग अने रन रिमेबर रिमेबर वन मोर् थिंग ई वि मेन हियर इज ए नोट ओके सम इंटरव्यूस को इंटरव्यू मध्य कॉल में क्वेश्चन अड़ा रिमेबर नोट द डिंग का is applicable for remember customers and vendors also कस्टमर्स अं वेडर्स रिमेबर इध चाल मंदिर मध्य कॉल में अड़ी द का कैन बी रन फर् डिंग अच्छी चाल इंटरव्यू मध्य कॉल में अड़ा प्लीज रिमेबर अंड आलो अवेर आफ् दिश ओके सो द डिंग का विच इज अबल फॉर् वेडर्स अंड कस्टमर्स रिमेबर ओके डोंट कंफ्यूज ओके सो इन मन को स्टाडर्ड ट्रांसाशन मन को डिंग से मन अंत स्टाडर्ड ट्रांसाशन अदे मन को कस्टमर ओपन ऐटम्स उठी मन डिंग अने एग्जिक्यूट चेयन चुप्तना द Go for the dunning levels. Man, I'm already configuration. Yes, I'm. Then charges. Then we can check. Then get the charges. So, if my additional charges on day, then you can charge it. Then we can get the check. Then additional charges. Me, for dunning level to level. Me, cover and me. Then the cover and then the amount. Then I am mentioned. Yes, go to lay then to straight forward. The percentage. Then I mentioned. Yes, so the percentage is on. Okay, you were invoice. I mean invoice. बैलेंस ओके मन को कस्टमर नीचे एंत इनकम पेमेंट रा दाने पैन मन इंट्रस्ट दाने पैन मन पर्सेज मेट रिमेबर ओके इट्स आपशनल फर् यू बट मोस्ट आर् देश जस्ट फर् युवर इनफर्मेस मन को मोस्ट आर् देश रियल टाइम लोग इंट्रस्ट यानी चारजेस इंक्लूड चेयरेंटे डिंग डिंग लैटर वाल स्ट्रेट फारवर्ड अमौंट अने इंक्लूडर जस्ट फर् युवर इनफर्मेस ओके मन अभी इंक्लूड चूदा मन अमौंट दाखिल संबंधी मन दिन एंटर ओके वार मेसेज दट नाट रिक्वर्ड दो फर् द डिंग लेवल्स ओके डिंग टेक्स्ट आईना क्ली ओके डिंग लेवल्स आईना क्लिक दिंग टेक्स्ट मन कंपनी को मन कंपनी को एनएजीसी ओके मन इक चूँ रिमेबर गुर्तपेट अदे पाइंटन इक दिंग का अल्लिकबल फर् कस्टमर्स आर् वेडर्स अकड़ चूँ एपड़े मन इकंग टेक्स्ट क्लीमो रिमेबर डिंग टेक्स्ट क्ली डिंग टेक्स्ट अनेदर इट्स अल्लिकबल फर् कस्टमर्स आर् वेडर दे संबंधी डिंग टेक्स्ट अल्लिकबल अने मन को सिस्टम मन अड़ी इक कस्टमर रेडियो बटन बै डिफाट स इपड़ मन को डिंग अने मन वेडर लगे मन इन वेडर अने से सैलैक्ट रिमेबर ओके जस्ट ओके दटर इट 
సో ఇప్పుడు మనకు మన కంపెనీ కోడ్ మన కంపెనీ కోడ్ ఈ లిస్ట్లో ఉందా లేదా ఒక్కసారి మనము చెక్ చేద్దాం పేస్ట్ కంపెనీ కోడ్ లేదు ఇక్కడ దెన్ న్యూ కంపెనీ కోడ్ ఎన్యూ చేసి ఓకే మన కంపెనీ కోడ్ డెబిట్ ఓకే సో డన్నింగ్ టెక్స్ట్ కి సంబంధించి మనము కస్టమర్ లకి నా టెక్స్ట్ అండ్ నా డన్నింగ్ రన్ చేయాలని మనము కాన్ఫిగరేషన్ చేసాము దెన్ గో ఫర్ ద డన్నింగ్ లెవెల్స్ ఓకే డన్నింగ్ లెవెల్స్ ఇక్కడ జీరో మనకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రిమెంబర్ ఇక్కడ మనకు సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది చూడండి డన్నింగ్ లెవెల్స్ మనం ఎన్ని లెవెల్స్ అని మనం చెప్పాము ఇనిషియల్ గా ఫోర్ లెవెల్స్ అని చెప్పాము మనము మనము బిగినింగ్ లో ఫోర్ లెవెల్స్ నాకు కావాలి నా బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అని మనం చెప్పాము దెన్ డన్నింగ్ లెవెల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఓకే జీరో మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ద ఎరియర్స్ ఆఫ్ డేస్ అంటే మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవ్రీ టెన్ డేస్ అని చెప్పాము ఓకే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ మనకు ఇలా క్యాలిక్యులేటర్ ఓకే క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ మనకు అవసరం లేదు ఓకే మనము ఆల్వేస్ డన్ ఈ ఆప్షన్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దెన్ రిమెంబర్ దెన్ ప్రింట్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఓకే ప్రింట్ ఆల్ ఐటమ్స్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ డన్నింగ్ ఇన్ ఓకే ఆల్వేస్ ఇది మనము లీగల్ గా మనం ఏదైతే మనము ఆల్వేస్ డన్ ఇన్ లీగల్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఓకే మనం లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఐ మీన్ ద డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీ లీగల్ ఓకే వి నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే మనకు ఆ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డన్నింగ్ లెటర్ ఫార్మాట్ ఓకే ఇస్ ది లీగల్ గా వ్యాలిడ్ అయి ఉండాలి ఆ డన్నింగ్ ఫార్మాట్ మనం ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో ద ప్రో ద ఫార్మాట్ షుడ్ బి ఇన్ వ్యాలిడ్ ఫార్మాట్ అంటే కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ చేసే ఫార్మాట్ లో ఉండాలి రిమెంబర్ అది దీని యొక్క మీనింగ్ దెన్ లీగల్ కి సంబంధించి లీగల్ డన్నింగ్ నోటీస్ అంటే దీనికి మళ్ళీ సపరేట్ మనం లీగల్ నోటీస్ అటాచ్ చేయాలంటే అది మళ్ళీ మనము సపరేట్ గా మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ ఛార్జెస్ ఇప్పుడు నేను ఛార్జెస్ కి వచ్చాను దెన్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ అంటే మీరు ఎందుట్లో మనము ఛార్జ్ చేస్తున్నాము ఓకే ఫ్రమ్ అమౌంట్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నా యొక్క ఓకే డన్నింగ్ లెవెల్ ఇక్కడ కావాలంటే ఏ డన్నింగ్ లెవెల్ నుంచి మీరు ఛార్జెస్ అనేది ఛార్జ్ చేస్తున్నారు దెన్ ఓకే టూ డన్నింగ్ లెవెల్ టూ త్రీ ఫోర్ కి మాత్రమే నాకు డన్నింగ్ లెవెల్ కి ఛార్జెస్ అంటే ఫ్రమ్ అమౌంట్ అంటే నాకు ఫ్రమ్ డన్నింగ్ అమౌంట్ అంటే నా కస్టమర్ యొక్క బ్యాలెన్స్ అంటే ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఇన్వాయిసెస్ అమౌంట్ ఇదర్ వన్ అయి ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ ఇన్వాయిసెస్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఇఫ్ ద కస్టమర్ అమౌంట్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉందంటే మనకు డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేది అప్లై అయి అప్లై చేయొచ్చు దెన్ ఇక్కడ నేను మీకు అదే చెప్పాను ఇక్కడ రిమెంబర్ డన్నింగ్ ఛార్జెస్ అనేటువంటిది ఐదర్ యూ కెన్ అప్లై స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పర్సంటేజ్ ఆర్ అమౌంట్ ఇక్కడ మనకు అదే చూపిస్తుంది ఇక్కడ అమౌంట్ అయినా ఎంటర్ చేయి సపోజ్ నేను ఏం చేస్తాను హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎంటర్ చేస్తాను పర్సంటేజ్ కావాలంటే పర్సంటేజ్ అయినా ఎంటర్ చేయొచ్చు ఇట్స్ అ ప్యూర్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ ఓకే ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే నా డన్నింగ్ టోటల్ అమౌంట్ కస్టమర్ నుంచి రావాల్సిన అమౌంట్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటే నాకు ఈ అమౌంట్ అనేది ఛార్జ్ చేయమని చెప్తున్నాం దెన్ డన్నింగ్ లెవెల్ టూ కి వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ సారీ త్రీ కి వచ్చేసి దెన్ ఫోర్ కి వచ్చేసి ఓకే దెన్ నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేస్తాను ఇట్స్ ఆప్షనల్ కంప్లీట్లీ ఇది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ రిమెంబర్ ఇంకొకసారి చెప్తున్నా ఓకే దర్ ఇస్ నో స్టాండర్డ్ ఇది కంప్లీట్ గా బిజినెస్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఏదర్ ఓకే వీ కెన్ ఛార్జ్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటిది పర్సంటేజ్ అమౌంట్ అనేది కూడా దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ దెన్ మాక్సిమం ఇప్పుడు మనము అమౌంట్స్ ఓకే ఇక్కడ మీరు కూడా కావాలంటే ఓకే మినిమం అమౌంట్స్ మాక్సిమం ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇక్కడ కావాలంటే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇట్స్ అ ప్యూర్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ ఓకే దెన్ డన్నింగ్ టెక్స్ట్ డన్నింగ్ టెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఫార్మ్స్ మన ఫార్మాట్ మనకు ఎలా ఉంటుంది ఫామ్ వచ్చేసి ఓకే వన్ ఓకే ప్రొసీజర్ మనకి ఏం అవసరం లేదు దెన్ ఫామ్ మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎస్ఐపి లో మనకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ అనేటువంటి మనకు ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేసి ఉంటారు దెన్ ఈ ఫామ్ ని మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఎస్సీ సెవెంటీ వన్ కి వెళ్తే అది టెక్నికల్ టీమ్ వాళ్ళు చూస్తారు ఓకే ఇంకొకటి రిమెంబర్ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు డన్నింగ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన త
ओके इट विल नाट सपोर्ट फर् दिजनेस रिक्वर्मेंट अंत बिजनेस वाल रिक्वर्मेंट डिफरेंट ओके बाडी आफ् द हेडर इला उ बाडी आफ् द लैटर कंटंट इला उ फूटर इला उ इनफर्मेस अने कंप्लीट मन को ओके अदे डिफरेंट उ स्टाडर्ड फाम मे स्टाडर्ड मन को एस एपीते डेलीवरी चेसीदो अभी मन इक चूडगलो रिमेबर इंकोक सारी एक्सप्लेन डोंट कंफ्यूज ओके द the four letters okay format then save it save it ipudu manam em chesamo okay manadi mana dunning procedure anedi vachindi ikkada chudandi ee dunning procedure manam edaithe create chesamo then this dunning procedure we need to assign into the customer master remember okay this dunning procedure we need to assign into the customer master adi स्लाशन मन एफ जीरो टू ट्रांसाक्षन को मन कस्टमर ने मन कस्टमर then customer mana customer test 7 okay then enter सो इन चूँ मन को जनरल डेटा से चपाँ मन को इकड़ते एक्सप्लेन चसानो रिमेबर मन कस्टमर की संबंधी एक्सप्लेन चसा एफ कस्टमर की संबंधी मन को जनरल डेटा से जनरल डेटा से इट अकबल फर् आल ओके इट अकबल फर् आल कंपनी को कंपनी को डेटा से मन कंपनी को डेटा से मन डिंग प्रोसीजर अने असैन चेयर दम टू द करेस्पाडे करेस्पाडे मन को डिंग प्रोसीजर अने असैन चुनाव दैलैक्ट द डिंग प्रोसीजर मन डिंग प्रोसीजर एदी मन डिंग प्रोसीजर दूँ डिंग ब्लाक डिंग ब्लाक चेचे कस्टमर की संबंधी प्रोसीजर असैन चुना कस्टमर की डी अंत को मन को रियल टाइम एंटर को मंद सेव कस्टमर उ सेंसीट कस्टमर अंत कस्टमर मे बी मरचिपो कस्टमर रेग्युर् पेमेंट से मन को ओके मन को रिश्शन चाल लांग टर्म लांग टाइम नीचे मैं बिजनेस आर्गनजे तो मे बी कस्टमर मरचिपो पेमेंट से सो दी को मंद कस्टमर की मन बिज मन डिंग अने लटर अने पंपूद रिमैंडर लैटर अब मन दू कैन ब्लाक इट डिंग ओके इक ब्लाकिंग इक ब्लाक कस्टमर की डिंग प्रोसीजर असैन चुना System will not perform the dunning run for this customer. In the case of sensitive customer, like okay, business will not okay, <coughs> business don't want to run the dunning, don't want to send the dunning letters, like that reminders. Okay, then save it. Okay, correspondence. So, man, we assign just now. Then save it. ओके चेंजेस हैव बीन मेड रिमेबर मन को कस्टमर की मैं आलरे ओके डिंग प्रोसीजर अने असैन चसा दें वील पोस्ट द सम इनवाइस एफ डैश ट्वेंटी टू सेम एग्जापल ओके फस्ट ओके जीरो वन जीरो टू थौज ट्वेंटी टू ओके customer invoice okay customer debit avtadu mana sales account anedi credit avutundi sales account document simulated okay then post it unkokati 
ఓకే మనకు ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేమెంట్ రన్ డేట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఏదైతే మనకు డ్యూ అవుతున్నాయో లైన్ ఐటమ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద డేస్ మనకు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఆ లైన్ ఐటమ్స్ ని పికప్ చేసుకొని ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద డన్నింగ్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద డన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఆటోమేటిక్ గా డన్నింగ్ ఏ కస్టమ్ ఏ లైన్ ఐటమ్ కి ఓకే ఆల్రెడీ ఒక లైన్ ఐటమ్ కి ఒక రన్నింగ్ లెవెల్ వన్ అనేది పర్ఫామ్ చేసినాం అనుకోండి మళ్ళీ సెకండ్ సెకండ్ అదే కస్టమర్ కి అదే లైన్ ఐటమ్ కి మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ మనము వేరే రన్ లో అంటే సపోజ్ వచ్చేసి ఈ కస్టమర్ ఉన్నాడు ఈ కస్టమర్ ఈ కస్టమర్ కు వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ మనము డన్నింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఓకే ఆల్రెడీ పర్ఫామ్ చేసాం ఈ రోజు మళ్ళీ నెక్స్ట్ పే నెక్స్ట్ ఇంకొక డన్నింగ్ అనేటువంటిది రేపు పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం థర్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు అందుట్లో కూడా ఈ కస్టమర్ ని మీరు ఇంక్లూడ్ చేసిన కూడా సిస్టమ్ విల్ నాట్ రన్ ద డన్నింగ్ లెవెల్ వన్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం డన్నింగ్ అనేటువంటిది మనం ఆల్రెడీ అంటే ప్రాసెస్ అనేది చేసేసినాం కాబట్టి రిమెంబర్ దెన్ డన్నింగ్ మనము ఎలా రన్ చేస్తాము ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ స్లాష్ వన్ ఓకే ఒక్కటి స్లాష్ ఎన్ ఫస్ట్ మనము కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాను మనకు ఎన్ని కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దెన్ సో మనకు కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్స్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి టెన్ థౌసండ్ ఒకటి డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది దెన్ విల్ రన్ ద డన్నింగ్ దెన్ స్లాష్ ఎన్ F150 transaction code, F150 for Dunning execution, Dunning run chain on F150, remember. Okay, I'm going to play in this year, 12th of August 2022, okay. Okay, then identification, it is done, you know, enter, then go to parameters. సో పెరామీటర్స్ లో డన్నింగ్ డేట్ ఎప్పుడు అనుకుంటున్నాం మనం వచ్చేసి ట్వెల్త్ జీరో ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఓకే డాక్యుమెంట్స్ పోస్టెడ్ అప్ టు అంటే కస్టమర్ ఎప్పటి వరకు పోసిన డాక్ పోస్టెడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్లు మీకు ఈ డన్నింగ్ కన్సిడర్ చేయాలి అంటే దెన్ ఐ విల్ గివ్ ద సేమ్ డేట్ ఓకే విచ్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ హ్యాస్ బిన్ పోస్టెడ్ అప్ టు ట్వెల్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ దోస్ డాక్యుమెంట్స్ షుడ్ బికమ్ షుడ్ కన్సిడర్ సిస్టమ్ షుడ్ కన్సిడర్ ఫర్ దిస్ డన్నింగ్ ఓకే కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ ఓకే మనము కస్టమర్ చూడండి నేను అదే చెప్పాను డన్నింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ వెండర్ కస్టమర్ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి నేను ఐ విల్ కాపీ ద కస్టమర్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓకే కస్టమర్ ఇచ్చాను ఒక ఫ్రీ సెలెక్షన్ పారామీటర్స్ మనం ఆల్రెడీ మనం చూసాం మనము ఎఫ్ వన్ వన్ జీరోలో మనం చూసాము దెన్ ద సిమిలర్ ఓకే మీకు ఏది కావాలంటే అది పెట్టుకోవచ్చు ఓకే దెన్ అడిషనల్ లాగ్ కస్టమర్ నంబర్ ఇచ్చేస్తాను దెన్ ఎంటర్ సేవ్ ఇట్ ఓకే పెరామీటర్స్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము పెరామీటర్స్ మనం సేవ్ చేసాము దెన్ స్కెడ్యూల్ దెన్ డన్నింగ్ అనేటువంటి మనము స్కెడ్యూల్ చేస్తాం దెన్ లెట్ సి ఓకే స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ ఓకే డన్ ప్రింట్ విత్ స్కెడ్యూల్ ఇది మనకి ఇదేం అవసరం లేదు ప్రింట్ అవుట్ మనం సపరేట్ గా ఇండివిజువల్ నోటీస్ అనేటువంటిది మనము ఇండివిజువల్ నోటీస్ అయినా ఇవ్వచ్చు లేకుంటే ప్రింట్ అవుట్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇట్స్ ఆప్షనల్ ఫర్ యూ దెన్ ఓకే మీకు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు విత్ స్కెడ్యూల్ యాజ్ పర్ మనం ఎప్పుడైతే స్కెడ్యూల్ రన్ చేసినామో ఇమీడియట్ గా లెటర్ ను కూడా ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాము రిమెంబర్ ప్రింటర్ డిఫాల్ట్ ప్రింటర్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి స్కెడ్యూల్ ఓకే చూడు వన్ డన్నింగ్ నోటీస్ జనరేటెడ్ విత్ వన్ ఆర్ బి సెంట్ ఓకే ఒక డన్నింగ్ నోటీస్ అనేది జనరేట్ అయింది ఈ డన్నింగ్ నోటీస్ మనకు జనరేట్ అయింది ఓకే మనకు చూడు వెండర్ లకు అనేటువంటిది ఓకే డన్నింగ్ నోటీస్ ప్రింటెడ్ ఇంకా ప్రింట్ కాలేదు డన్నింగ్ నోటీస్ లో ఓకే ఇండివిజువల్ నోటీస్ ప్రింట్ డన్నింగ్ ఓకే ఇండివిజువల్ డన్నింగ్ నోటీస్ దెన్ లెట్ అస్ సి ఓకే ఇండివిజువల్ గా అయినా మనం పంపించవచ్చు ఓకే నౌ లెట్ అస్ సి ఓకే నౌ ఓకే కస్టమర్ లకి డన్నింగ్ నోటీస్ అనేది కస్టమర్ కి మాత్రమే ప్రింట్ అయింది రిమెంబర్ మనము డన్నింగ్ రన్ చేసినది ఓన్లీ ఫర్ కస్టమర్ నాట్ ఫర్ వెండర్స్ దెన్ ఇప్పుడు మనము డన్నింగ్ లెటర్ ని మనము ఎలా చూస్తాము దెన్ ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ లిస్ట్ లో ఏమైనా అంటే ఎక్సెప్షన్ లిస్ట్ అంటే ఏదైనా లైన్ ఐటమ్ ఈ డన్నింగ్ లో ఈ రన్ లో సిస్టమ్ పికప్ చేసుకోలేదంటే దెన్ ఫస్ట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ సి ఎక్సెప్షన్ లిస్ట్ లో ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ నో ఎక్సెప్షన్ లిస్ట్ ఓకే ఎక్సెప్షన్ లిస్ట్ లో లైన్ ఐటమ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ రిమెంబర్ ఇక్కడ మనకు ఇండివిజువల్ డన్నింగ్ నోటీస్ అంటే సపరేట్ గా ప్రింట్ అవుట్
దెన్ అదే విధంగా ప్రింట్ లాగు ప్రింట్ లో ఏమైనా ఓకే మనకు లాగ్ ఉంటే కూడా చూసుకోవచ్చు ఓకే దెన్ ఇప్పుడు మనము డన్నింగ్ ప్రింట్ అవుట్ ని లే అవుట్ ని ఎలా చూస్తాం గో టు డన్నింగ్ హిస్టరీ రిమెంబర్ క్లిక్ ఆన్ డన్నింగ్ హిస్టరీ అకౌంట్ టైప్ అకౌంట్ టైప్ ఇస్ మనం వేటికి మనము వెండ కస్టమర్ లకు మాత్రమే రన్ చేసాం డి కంపెనీ కోడ్ ఎన్ఈసి ఓకే మీకు తెలిస్తే కస్టమర్ నంబర్ ఇవ్వండి లేకుంటే జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సో మనకు చూడండి ఇక్కడ డన్నింగ్ లెవెల్ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే డన్నింగ్ లెవెల్ వన్ అనేటువంటిది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే దెన్ టెన్ థౌజండ్ కి మాత్రమే సిస్టమ్ పికప్ చేసుకుంది నా విల్ చెక్ దట్ వన్ నా డన్నింగ్ అవుట్పుట్ మనకు ఎలా ఉంటుంది దెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ సెలెక్ట్ ఓకే సెలెక్ట్ దిస్ వన్ దెన్ డన్నింగ్ నోటీస్ మనకు ఎలా ఉంటుంది దెన్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఇక్కడ ఇది మనకు స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి డెలివర్డ్ డన్నింగ్ ఫార్మాట్ ఓకే ఫస్ట్ డన్నింగ్ నోటీస్ మనము ట్వెల్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు ఇష్యూ చేస్తున్నాం రిమెంబర్ యువర్ అకౌంట్ నంబర్ కస్టమర్ అకౌంట్ నంబర్ మనం ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తున్నాం మన మనం ఎవరికి ఇష్యూ చేస్తున్నాము సొనాటా గ్రూప్ కి మనము ఇష్యూ చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు మన కస్టమర్లు ఇక్కడ చూడండి డియర్ సార్ మేడం ద ఇన్వాయిస్ లిస్టెడ్ బిలో ఓకే ఆర్ డ్యూడ్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓకే పెయిడ్ ద అమౌంట్ డ్యూ ఇన్ ద ఓకే దెన్ కంటెంట్ నేను మీకు కంటెంట్ చెప్పాను కంటెంట్ ఎలా ఉంది మనకు వచ్చేసి కంటెంట్ దిస్ ఇస్ ద ఓకే మనకు సెకండ్ పేజీ రెండు మూడు పేజీలు ఉన్నాయంటే గో టు క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ మనకు నెక్స్ట్ పేజీ వెళ్తుంది ఓకే ఇది మనకు ఓన్లీ వన్ టు వన్ ఉంది పేజెస్ కూడా వన్ టు వన్ నే ఉంది రిమెంబర్ ఓకే వన్ టు వన్ మాత్రమే ఉంది రిమెంబర్ ఇది సేమ్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ మనకు కస్టమర్ మాస్టర్ లో కూడా అప్డేట్ అయి ఉంటుంది రిమెంబర్ నేను మీకు చెప్తాను ఈ కస్టమర్ మాస్టర్ లో ఓకే నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ డేట్ ఓకే ఇది ఈ రోజే పోస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇది తీసుకోలేదు నా లేటెస్ట్ ట్రై దిస్ వన్ కస్టమర్ మాస్టర్ లో చూపిస్తాను నేను మీకు వచ్చేసి గో టు కంపెనీ కోడ్ డేటా కరెస్పాండెన్స్ లో ఇక్కడ చూడు డన్నింగ్ లెవెల్ వన్ అనేది అప్డేట్ అయింది రిమెంబర్ ఎప్పుడు మనము లాస్ట్ డన్ ఎప్పుడు అయింది మనకు ట్వెల్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ రోజు మనకు అయింది డన్నింగ్ ఏరియా ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏ డన్నింగ్ ఏరియా కింద ఎన్ని డన్నింగ్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ విచ్ వన్ వీ హ్యావ్ రన్ అంటే డన్నింగ్ లెవెల్ వన్ చేసామా డెవెల్ టూ చేసామా ఓకే సో రేపు మనం ఏం చేద్దామంటే డన్నింగ్ లెవెల్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిమెంబర్ మనము డన్నింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనం ఏమి ఇచ్చాము మనకు అడిషనల్ గా చార్జెస్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసాము డన్నింగ్ టూ డన్నింగ్ లెవెల్ టూ నుంచి ఆ చార్జెస్ ని కూడా సిస్టమ్ అప్లై చేస్తుందా లేదా అనేటువంటిది దెన్ విల్ సి ఇన్ టుమారో సెషన్ ఓకే వన్ మోమెంట్ 